మీలో చాలా మంది హెయిర్ కేర్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ చేయమంటున్నారు సో మీ అందరి కోసం హెయిర్ కేర్ సిరీస్ స్టార్ట్ చేశానండి మన ఛానల్ లో ఈ సిరీస్ లో కంప్లీట్ గా హెయిర్ కేర్ కి సంబంధించి వీడియోస్ వస్తాయి ఎవ్రీ సింగిల్ డే ప్రతి రోజు ఒక వీడియో వస్తుందండి హెయిర్ కేర్ కి సంబంధించి మనకి ఈజీగా ఇంట్లో అవైలబుల్ అయ్యే ఇంగ్రీడియంట్స్ తో మనం హెయిర్ కేర్ ఎలా తీసుకోవచ్చు అనేది ఈ సిరీస్ లో నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను కంట్రోల్ చేసుకోవటం ఎలా హెయిర్ రీగ్రోత్ చేసుకోవటం ఎలాగా డాండ్రఫ్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవటం ఎలా స్ప్లిట్ ఎన్స్ ఎలా పోగొట్టుకోవాలి ఇలాంటి చాలా రెమెడీస్ ఇందులో ఉంటాయండి మీకు పర్సనల్ గా హెయిర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం ఫేస్ చేస్తున్నారు అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్తే నేను వాటికి సంబంధించి రెమెడీస్ నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో అప్లోడ్ చేస్తాను సో దాట్ మీ హెయిర్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా పర్సనల్ గా క్యూర్ అవుతాయి మన హెయిర్ కేర్ సిరీస్ ని స్టార్ట్ చేసేద్దామా హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ జయశ్రీ అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నాతో కామెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేసుకోవటం మర్చిపోవద్దు మీరు నా ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి ఇంతవరకు హెయిర్ ఆయిలింగ్ అనేది చేసుకోలేదు నా హెయిర్ కి ఎస్టర్డే తో వన్ మంత్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఆయిలింగ్ చేసుకోకుండా ఉండటం వల్ల నాకు వచ్చిన బెనిఫిట్స్ ఏంటి లేదా నేను ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో నేను ఓవరాల్ షేర్ చేసుకుంటానండి సో వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దామా లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ మీకు క్లియర్ గా చెప్పాలంటే మనం ఎక్స్టర్నల్ గా హెయిర్ కి ఇస్తున్న ఫుడ్ ఆయిల్ అనమాట సో నేను ఆయిల్ అనేది కట్ చేసేయటం వల్ల డైరెక్ట్ గా హెయిర్ కి సంబంధించి ఫుడ్ అనేది ఆపేసినట్టు అయింది చేయటం కండిషనర్ అప్లై చేయటం ఇదంతా మామూలుగా చేశాను హెయిర్ సీరమ్ అప్లై చేయటం కండిషనర్ హెయిర్ సీరమ్ అయితే ఇది మనకి కింద హెయిర్ లెంత్ బట్టి ఉంటుంది కాబట్టి మనకు అంత ప్రాబ్లం అనిపించదు బట్ స్కాల్ఫ్ కు వచ్చేసేసరికి మనకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశానండి నేను ట్రూలీ చెప్తున్నాను హెయిర్ ఆయిలింగ్ చేయకపోవటం వల్ల నాకు ఫస్ట్ వీక్ అయితే అంత డిఫరెన్స్ ఏమి అనిపించలేదండి సో సెకండ్ వీక్ నుంచి నాలో చేంజెస్ నా హెయిర్ లో చేంజెస్ అనేది కనిపించింది ఏంటంటే హెయిర్ స్కాల్ఫ్ వచ్చేసరికి మనకి చాలా డ్రై అయిపోయింది మనం డ్రై గా ఉన్న స్కాల్ఫ్ మీద మళ్లీ మళ్లీ షాంపూ చేయటం వల్ల అది ఉన్న ఆయిల్స్ అనేది కూడా పోయి మరీ డ్రై అయిపోయింది అనమాట సో దట్ డాండ్రఫ్ వచ్చేసింది అండ్ హెయిర్ కూడా చాలా వీక్ అయిపోయిందండి సో నాకు ఎక్స్టర్నల్ గా ఆయిల్ కట్ చేసేయటం వల్ల ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ రాలేదండి కాకపోతే నా హెయిర్ గ్రోత్ అనేది తగ్గిపోయింది హెయిర్ ఫాల్ అనేది పెరిగిపోయింది ఈ చీ స్కాల్ఫ్ వచ్చింది డాండ్రఫ్ వచ్చింది స్ప్లిట్ ఎన్స్ వచ్చినాయి డ్రై హెయిర్ అయిపోయింది ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వచ్చేసినాయి అండి సో నేనేంటంటే ఇప్పుడు హెయిర్ ని రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను వన్ మంత్ నేను ఆయిల్ పెట్టకపోవటం వల్ల నా హెయిర్ అనేది చాలా దారుణంగా తయారైంది సో నేను నా హెయిర్ ని మళ్ళీ నార్మల్ సిచ్యువేషన్ లోకి తీసుకురావటానికి అంటే మీరు నా పాస్ట్ వీడియోస్ చూసినట్టయితే హెయిర్ షైనింగ్ గా అలాగే ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుందో నా హెయిర్ థిక్నెస్ కూడా చాలా వరకు తగ్గిపోయిందండి హెయిర్ ఫాల్ అవటం వల్ల సో నేను అదంతా మళ్ళీ గెయిన్ చేసుకోవటానికి ఏం ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతాను ఏమేం తీసుకుంటాను ఫుడ్ కానీ లేదంటే హెయిర్ కేర్ కానీ ఎలా తీసుకుంటాను అనేది సిరీస్ చేస్తున్నాను ఇది మొత్తం మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఇంట్లో అవైలబుల్ అయ్యే ప్రొడక్ట్స్ తోనే సో దట్ మీరు కూడా హెయిర్ ఫాల్ అనేది కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అలాగే హెయిర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా వరకు కంట్రోల్ అవుతాయి నా హెయిర్ సిచ్యువేషన్ అయితే ఇలా ఉంది ఫ్రెండ్స్ చాలా డ్రైగా ఉంది హెయిర్ ఇచ్చినెస్ ఉంది బాగా స్కాల్ఫ్ కి అలాగే డాండ్రఫ్ కూడా వచ్చింది సో ఫస్ట్ అయితే స్కాల్ఫ్ ని స్మూత్నెస్ చేసుకోవాలి అంటే మాయిశ్చర్ ఇవ్వాలి స్కాల్ఫ్ కి సరిపడినంత అండ్ నా ఎండ్స్ చూసారు కదా హెయిర్ కూడా చాలా వరకు నాట్స్ పడిపోయి ఉన్నాయి చాలా పిచ్చి పిచ్చిగా ఉందండి సో దట్ నా హెయిర్ ని ఫస్ట్ స్మూత్ అండ్ చేసుకోవాలి సో ఈ ట్యాంగిల్స్ అన్ని తీసేసుకుని నీట్ గా చేసుకోవాలి దాని కోసం ఇవాళ నేను ఒక ట్రీట్మెంట్ చెప్తున్నానండి మీకు రఫ్ హెయిర్ ఉన్నా లేదా డ్రై స్కాల్ఫ్ ఉన్నా ఈ ట్రీట్మెంట్ బాగా పనిచేస్తుంది ఈ ప్రాసెస్ ని మీరు కంటిన్యూగా ఫాలో అవ్వండి సో నేను బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఒక క్లిప్ చూపిస్తున్నాను నేను బిఫోర్ ఇలా ఉందండి చూసారు కదా చాలా డ్రైగా అలాగే నాట్స్ ఉంది అలా ఉంది ఆఫ్టర్ వచ్చేసరికి ఇలా ఉంది సో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీరు నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఫాలో అవ్వకపోతే ఫాలో అవ్వండి అక్కడ షార్ట్ వీడియోస్ చాలా పోస్ట్ చేస్తా ఉంటాను నేను సో ఫస్ట్ అయితే మనం హెయిర్ కి ఆయిలింగ్ చేసుకుందాం ఆయిలింగ్ చేసుకోవటానికి ముందు నేను హెయిర్ కోమ్ చేసుకున్నానండి అండ్ మీరు నా స్కాల్ఫ్ చూసినట్లయితే చాలా డ్రైగా ఉంది సో చాలా థిక్నెస్ కూడా తగ్గిపోయింది నాకు హెయిర్ అలాగే కోకోనట్ ఆయిల్
వెట్ చేసేటప్పుడు అంటే ఆయిలింగ్ చేసేటప్పుడు నేను కాటన్ తోనే ఆయిల్ చేస్తానండి ఫింగర్స్ తో కానీ ఏమి చేయను ఫస్ట్ కాటన్ తో అప్లై చేసుకోవాలి అలా అప్లై చేసుకుంటే ఏంటంటే మనకి రూట్స్ కి బాగా పడుతుంది చూసారు కదా సో ఈ పారాషూట్ అలోవేరా ఆయిల్ అయితే చాలా లైట్ వెయిట్ గా ఉంటుందండి అలాగే మనకి షైనింగ్ గా కూడా ఉంటుంది హెయిర్ ని ఇన్స్టెంట్ గా రిపేర్ చేస్తుంది మన హెయిర్ కి సో మీరు చూసారు కదా ఎంత తక్కువ యూజ్ చేసినా కానీ చాలా మంచి షైనింగ్ ఉంది సో నేను తర్వాత మంచిగా హెయిర్ మసాజ్ చేసుకుంటానండి నేను ఆయిల్ ని ఓన్లీ స్కాల్ఫ్ కి అప్లై చేశాను టిప్స్ కి అప్లై చేయలేదు సో టిప్స్ కి నేను కండిషనర్ అప్లై చేస్తున్నానండి ఈ రోజు సో కండిషనర్ అప్లై చేసే ముందు ఫస్ట్ మన హెయిర్ ని వెట్ చేసుకుంటున్నాను ఎందుకనంటే మనం వాష్ చేసిన హెయిర్ వాష్ చేసిన తర్వాత కండిషనర్ అప్లై చేసేటట్టు అయితే ఆల్రెడీ వెట్ గా ఉంటుంది సో నేను ఈ రోజు ఏంటంటే కండిషనర్ అప్లై చేసి వన్ అవర్ వరకు అలా ఉంచేస్తున్నాను సో దాట్ మనకి కండిషనర్ అనేది హెయిర్ కి బాగా పడుతుంది ఎందుకంటే మన హెయిర్ చాలా డ్రై గా ఉంది మీరు చూసారు కదా దాన్ని రిపేర్ చేయడానికి బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సో ఈ ప్రాసెస్ ని మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవ్వాలి అంటే సేమ్ నేను ఎలా చెప్పాను అలాగే చేయండి సో ఫస్ట్ అయితే నేను పార్టీషియన్స్ తీసుకుని హెయిర్ మొత్తం వెట్ చేసుకున్నానండి సో ఇలా టూ సైడ్స్ ని వెట్ చేసేసుకున్నాను ఈ రోజు నేను మీ హెయిర్ ఫాల్ డిఫెన్స్ కండిషనర్ యూజ్ చేస్తున్నానండి ఇందులో కెరటన్ స్మూత్నెస్ ఇస్తుంది సో కెరటన్ అనేది మన హెయిర్ కి చాలా బెనిఫిట్స్ అండి నేను మీకు ఆల్రెడీ పాస్ట్ వీడియోస్ లో చెప్పాను కెరటన్ మన హెయిర్ ని షైనింగ్ చేయడానికి స్మూత్ గా చేయడానికి బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సో దాట్ నేను ఈ రోజు హెయిర్ ని డ్రైనెస్ నుంచి తగ్గించుకోవాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఈ కండిషనర్ యూజ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇది ప్రొఫెషనల్ యూజ్ చేసిన కండిషనర్ కాబట్టి మనం హ్యాపీగా యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ ఇది నేను ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేయటం అండి దీని రివ్యూ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాను కంప్లీట్ రివ్యూ చూడాలి అంటే కనుక ఆ వీడియో చెక్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ హెయిర్ ని చిన్న చిన్న సెక్షన్స్ తీసుకుంటున్నానండి ఆల్రెడీ వెట్ చేసి ఉంచాం కాబట్టి మనకి ఈజీగా అప్లై అవుతుంది మనం అప్లై చేసే ప్రోడక్ట్ మొత్తం వేస్ట్ అవకుండా హెయిర్ కి మాత్రమే అప్లై అవుతుంది తరువాత నేను కండిషనర్ అప్లై చేసి టూ టు త్రీ టైమ్స్ అనమాట మనం సెలూన్ లో చూసినట్లయితే ఎలా స్ప్రెడ్ చేస్తారు దాన్ని అలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి మనం కంప్లీట్ హెయిర్ మొత్తం ఎండ్స్ వరకు స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలండి సో దట్ మన హెయిర్ మొత్తం షైనింగ్ గా ఉంటుంది స్మూత్ గా ఉంటుంది సో కండిషనర్ మీరు యూజ్ చేసేటప్పుడు స్కాల్ఫ్ కి ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో యూజ్ చేయకూడదండి ఇది నేను చాలా సార్లు చెప్పాను అయినా కానీ మీలో చాలా మంది యూజ్ చేస్తున్నారు నాకు రీసెంట్ గా కూడా ఒకళ్ళు చెప్పారు స్కాల్ఫ్ కి యూజ్ చేయకూడదా అని అడిగారు సో దట్ నేను మళ్లీ రీకాల్ చేస్తున్నాను అది మీరు స్కాల్ఫ్ కి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో యూజ్ చేయకూడదు అండ్ మీరు కండిషనర్ ని అలా హెయిర్ మీద ఉంచేసుకోకూడదండి ఖచ్చితంగా వాష్ చేసేసుకోవాలి కండిషనర్ అప్లై చేసుకుని మీరు బయటకి వెళ్ళిపోయారు అంటే అది అసలు మీ హెయిర్ ని చాలా డ్యామేజ్ చేస్తుంది సో దట్ హెయిర్ ఫాల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తాయి మీ హెయిర్ అనేది చాలా వీక్ అయిపోతుంది మీరు ఖచ్చితంగా కండిషనర్ కంప్లీట్ గా క్లీన్ చేసుకోవాలండి వాటర్ తో థరోగా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ అయితే ఇది మొత్తం అప్లై చేసేసుకుందాం అప్లై చేసుకున్న తర్వాత నేను వన్ అవర్ అలాగే ఉంచేసుకుంటానండి ఎందుకనంటే మనకి కంప్లీట్ గా వెట్ అయిపోవాలి అంటే దీనిలో ఉన్న మనకి కెరటిన్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇంట్లోనే చేసినట్టు అవుతుంది అనమాట ఈ కండిషనర్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఈ ప్రాసెస్ వల్ల ఏంటంటే మన స్కాల్ఫ్ అలాగే మన హెయిర్ కంప్లీట్ గా స్మూత్ అవటానికి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది మీకు కూడా డ్రై స్కాల్ఫ్ కానీ లేదా డాండ్రఫ్ ఉన్న స్కాల్ఫ్ కానీ ఉంటే ఇది ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి డ్రై ఎండ్స్ ఉన్నా కానీ చాలా బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సో ఇలా నేను నెక్స్ట్ సెకండ్ సైడ్ కూడా అప్లై చేసేసుకుంటున్నాను టూ సైడ్స్ అప్లై చేసేసుకున్నాక నేను జస్ట్ నాట్ చేసేసుకుంటున్నానండి హెయిర్ ని చూసారు కదా పైన నాట్ చేసేసుకున్నాను క్లచ్ పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఒక షవర్ క్యాప్ తీసుకుని పెట్టేసుకోండి లేదు అంటే కనుక పాలిథిన్ కవర్ అయినా పెట్టేసుకోండి ఇలా వన్ అవర్ ఉంచిన తర్వాత మామూలుగా మీరు ఏ షాంపూతో హెడ్ బాత్ చేస్తారో ఆ షాంపూతో హెడ్ బాత్ చేసేయండి చేసిన తర్వాత మీకు రిజల్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుందండి చూసారు కదా నా హెయిర్ అంతకు ముందు కన్నా ఇప్పుడు ఎలా ఉందో చాలా షైనింగ్ గా ఉంది చాలా సిల్కీ గా ఉంది కదా మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అంటే లైక్ చేయటం మర్చిపోవద్దు యూస్ఫుల్ అయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో షేర్ చేసుకోండి అలాగే మీరు ఈ ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు అంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ వస్తున్నాయి ఈ సిరీస్ లో థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ టేక్ కేర్ బాయ్